நேற்று எஸ்பிஎம் சாரோட பர்த்டே எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் எஸ்பிஎம்னா அவர் கொடுத்த வெற்றிகள் இருபத்தி ஆறு லட்சரி படம் பன்னெண்டு பதிமூணு கமல் படம் ஏவிஎம் என் தொடர்ந்த தொடர்ந்து ஏவிஎம் உடைய இயக்குனர் ஆனால் இவ்வளவு சிம்பிளாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நான் அந்த காலத்தில் நைன்டீன் எயிட்டியில் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் டெல்லியில் நடக்கும்போது நாங்கள்லாம் ட்ரெயினில் போகிறோம் நாங்கள்லாம் செகண்ட் கிளாஸில் அப்படி உட்காந்துட்டு கான்ட்ட போராடிட்டு போகிறோம் அப்படிலாம் வந்து நூறு ஐம்பதுக்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்ட காலம் தான் எல்லோரும் திரைப்பட கல்லூரியிலேருந்து ஒரு இருபது முப்பது பேர் போகிறோம் அப்போ சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸில் எஸ்பிஎம் சார் வந்துட்டுருக்காரு இந்த ட்ரெயினில் தேடுறோம் ஒவ்வொரு கம்பார்ட்மெண்ட்டாக போயிட்டு போயிட்டு நாங்கள் போய் அட்லீஸ்ட் ஒரு வணக்கம் சொல்லுவோம் நம்மளை யார் நம்மளுக்கு தெரியும் அவர் யார் நம்மளுக்கு தெரியும் போய் உட்காந்து போய் வணக்கம் சொல்லணும் யாருப்பா இந்த மாதிரி சார் அப்படி 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 எல்லாத்தையும் உட்காந்து வச்சுட்டார் அவர் கம்பார்ட்மெண்ட் அத்தான பேர்த்துக்கு காப்பி டீ வாங்கி கொடுத்து அன்னைக்கு அவர் காட்டின அன்பு அந்த அனுசரணை அந்த சிரித்த முகம் இன்னைக்கு வரலும் தொடரும் அவர் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னா எங்கள் அரவிந்த் ராஜி திரைப்பட கல்லூரி மாணவர்களில் மிக முக்கியமான இயக்குனர் முதல் வெற்றிப்பட இயக்குனர் அதுக்கு முன்னாடி அப்கோர்ஸ் நம்ம இவர் இருந்தார் அது அவள் அப்படித்தான் ருத்ரையா சார் அஃப்கோர்ஸ் அவர் ஒரு கிரேட் பர்சன் அது அது என்ன அவர் அவர் ஒரு புத்திரை போட்டார் இந்த திரைப்பட கல்லூரி காரணங்கள்லாம் கமர்ஷியல் படம் எனக்கு தெரியாது உங்கள் அவார்டு வாங்கின படம் தான் ஸ்லோவாக பார்ப்பாங்க ஸ்லோவாக நடப்பாங்க இப்படியே இப்போ டார்ச்சர் பண்ணுவாங்கன்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பிரேக் போட்டாங்க ஐயா நான் வந்து திரைப்பட கல்லூரியில் படிச்சுட்டேன் அப்படியா சரி 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 ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு போயிடுவாங்க டைரக்டர் ஆனால் ஊமை விழிகளில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சு அது அருமையாக நான் வந்து இவர் வந்து இந்த டைரக்டர் தம்பி தேவானந்தன் வந்து சொன்னார் நான் வந்து இந்த கன்வென்ஷனல் சினிமா எடுக்கல அப்படின்னார் இது கட்டு கட்டு சண்மு சுந்தரன் அழகாக சொல்லிட்டார் நீ கட் பண்ணு கட் பண்ணாமல் இரு சிங்கிள் ஷாட்டில் இரு லீனியர்னு என்ன நான் லீனியர் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க தெரியாமல் யூஸ் பண்ணால் நான் கேள்வி கேட்பேன் மாட்டிக்கிறேன் முதல்ல இலக்கணம் தெரியணும் நான் ஒரு நடிகன் என்பது இலக்கணப்படி ஐ எம் அன் ஆக்டர் நான் ஒரு நடிகனாக இருந்தேன் ஐ வாஸ் அன் ஆக்டர் இதெல்லாம் தான் நீ இலக்கணம் நான் நடிகனாக இருந்தேன் ஐ வாஸ் அ டைரக்டர் அண்ட் தென் ஐ பிகேம் அன் ஆக்டர் ஐ எம் நவ் அன் ஆக்டர் அப்படின்னா இதில் எவ்வளவு இலக்கணங்கள் மாறி மாறி அந்த இந்த காலநிலைகளை குறிப்பிடுதோ அந்த மாதிரி ஒரு சினிமாவில் க்ளோஸ்அப்பு டூ ஷாட்டு மிட் ஷாட்டு லாங் ஷாட்டு குரூப் ஷாட்டு டைஅப் ஷாட்டு ஹெலிகாம் ஷாட்டு மூவிங் ஷாட்டு மூவ்மெண்ட் ஷாட்டு ட்ராலி ஷாட்டு கிரேன் ஷாட்டுன்னு இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ கிரீன் மேட் ஷாட்டு அந்த ஷாட்டு இந்த ஷாட்டு அப்புறம் சிஜி ஷாட்டு புரியுது அவங்களுக்கு இதில் எதுன்னு தெரி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா சினிமா தோற்றுரும் அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது எதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவன் தான் இந்த டைரக்டர் நான் தயாரிப்பாளராகவும் இயக்குனராகவும் இருந்தேன் அதனால் சொல்கிறேன் அப்படி போய் ஷார்ட் வைப்போம் டே இன்றைக்கி ரெண்டு இந்த இன்னைக்கு பதினாறு ஷார்ட் எடுத்தால் நாளைக்கு ஒரு பதினாறு எடுத்தால் தான் முடியும் அப்படின்னா அது சார் அடுத்த நாள் ட்ரெயின் பர்மிஷன் இல்லை சார் அம்மா புரியுதா ஆக டைரக்டராக இருக்கிறதே ஒரு ஒரு புரிதலோடு இருக்கிற தயாரிப்பாளருக்கு இயக்குனராக இருக்கிறது சந்தோஷமான விஷயம் தானே தயாரிப்பாளராகி தானே இயக்குனராக இருக்கிறது ஒரு விதத்தில் சந்தோஷம் பல விதத்தில் அது கொடுமை இவன் ஷார்ட் வச்சுட்டு இருப்பான் சார் நேற்று பேலன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது சார் அவர் வந்தது சார் சார் செக் பவுன்ஸ் ஆகிடுச்சுமா ஷார்ட் சரியாக நடிக்கலை என்று அவன் நல்லா தான் நினைப்பான் இவர் மைண்டுக்கு எல்லாமே தப்பு தப்பாத்து ஸோ இந்த கொடுமை இருக்க இயக்குனர் தயாரிப்பாளராக தயாரிப்பாளர் இயக்குனராக இருக்கிற கொடுமை வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய கொடுமை செகண்ட் இயரில் நான் சின்ன படம் எடுப்பேன் அந்த சைலண்ட் இவங்க வந்து செகண்ட் இயரில் கட் பண்ணாமல் இவர் சொன்னார் லீனியர் நான் லீனியர் 
சிங்கிள் ஷாட்டில் நாம் வந்து ஒரு முந்நூறு அடிக்கு ஒரு சீன் எடுக்க சொல்லுவாங்க அது இவங்க எடுத்துட்ருப்பாங்க நான் போய் பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஏன்னா நம்ம செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது இவங்க தேர்ட் இயர் தேர்ட் இயரில் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அது போய் பார்ப்போம் எப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு டாலி வருது அப்படியே வருது வேறு ஒரு செட்டுக்குள்ளே போகுது அப்படியே மூமெண்ட்டில் போயிட்டே இருப்பாங்க எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆக இது நல்லா இருக்கு எப்போ அடுத்த வருஷம் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஆனால் எனக்கு அன்றைக்கி ஒரு யோகம் அடித்தது அந்த கபீர் வந்து அவர் வரலை உடம்பு சரியில்லை அதனால் நான் அன்றைக்கி முடிச்சாகணும் அவங்க உடனே எங்கள் இயக்குனர் டிபார்ட்மெண்ட் ஏஎஸ்ஏ சாமி இருந்தார் அவர் யார் தலைவரை ஹீரோவாக்குனார் அவர் தான் எனக்கு வாத்தியார் புரட்சி தலைவரை ஹீரோவாக அறிமுகம் செய்தவர் தான் எனக்கு அரவிந்த் சாரு ஆபாவானனுக்கு எல்லாமே வந்து அவர் டீச்சர் அவர் தான் வந்து ப்ரொஃபஸர் அவர் சொன்னார் அந்த செகண்ட் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயரில் உதயகுமார் இருப்பான் அவனை கூப்பிடு அவன் இல்லைன்னா அந்த ஸ்கி அவன் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கான் ஸ்கிரிப்டை ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது சார் அவன் தலையெழுத்தே அப்படி தான் இருக்குது அவன் எழுத்தும் புரிய மாட்டேங்குது அவனும் புரிஞ்சு அவனையும் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குன்னு இதை வச்சு எப்படியாவது நீ ஈவினிங்குள்ளே ஒரு படத்தை எடுத்துரு யாருக்காக கபீருக்காக நான் எடுத்தேன் அதுலேயும் நம்ம ரகுவரன் தான் ஹீரோ அந்த படத்தை பார்த்துட்டு இவங்க எல்லாம் என் கூட இருக்க டை டை டைரிமாக பண்ணு உதை அப்படின்றாங்க நான் இவங்களுக்கு ஈக்குவலாக நான் அப்போவே அந்த சிங்கிள் ஷாட்டில் எடுத்து அதை பிரேக் டவுன் பண்ணி தனியாக அது ஒரு சீன் அது ஒரு முந்நூறு அடி எடுத்து ரெண்டு நாள் அது பார்த்த உடனே யார் அந்த அந்த தம்பியை கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹரிகரன் அவரை ஹீரோ வகை ஏழாவது மனிதன் படத்தில் அறிமுகம் ஸோ திரைப்பட கல்லூரி குடும்பங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறு உண்டு மருடர் இயக்கம்னு எடுத்தார் நம்ம ஆபாவானன் சார் அதுதான் ஊமை விழிகள் அந்த கதையை அது ஒரு குறும்படம் அது ஒரு கிளவி வச்சு ஒரு மிரட்டை மிரட்டி அப்புறம் இந்த கிளவிக்கு ஹீரோ யாருன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு ஓடலாம் பாருங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் அரவிந்த் சார் ஆபாவானன் சார் போகாத மீட் பண்ணாத ஹீரோக்களே கிடையாது எல்லாம் எங்களை பார்த்து உடனே பயப்படுவார் என்னென்னா பிரைம் மினிஸ்டர் விட்டா அப்போ நான் இல்லைன்னு சொல்லிடுப்பா அப்படின்ற உள்ள அப்படி ஒரு மரியாதை திரைப்படக் கல்லூரி மாணவர்கள் ஆனால் எங்களை மதித்த ஒரே ஒரு கேரக்டர் எங்களுடைய கேப்டன் விஜயகாந்த் சார் எனக்கு அப்போ போட்டுக்க சரியாக துணிமணி கிடையாது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேண்ட் ரெண்டு ஷர்ட்டோட கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்பி வந்தவேன் எவ்வளவு நாள் தான் அதிக துவைச்சி துவைச்சி போ ஊமை விழிகள் டிஸ்கஷன் வரையில் அதை வச்சு ஒப்பேற்ற அரவிந்தே பார்த்துட்டா டே உதய் யார் கையிலையும் காசு இல்லை எங்கள் வீட்டில் காசு இருந்தால் அதையும் கொண்டு வந்து படத்தில் தான் போடுவோம் எல்லோரும் அந்த மாதிரி தான் ஊமை வெளிகள் ரிலீஸ் ஆன உண்மை அது அந்த தேட்டரில் வந்து இந்த லென்ஸு அனமார்பிக் லென்ஸு சினிமா ஸ்கோப்பை சில தேட்டர் தான் போட முடியும் சில தேட்டரில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு தேட்டரில் இருக்கிற லென்ஸு அப்புறம் பாம்பே கல்கத்தா இங்கெல்லாம் போயிட்டு லென்ஸை வாடகைக்கு வாங்கிட்டு வந்து ஒரு நாலு செட்டு லென்ஸை மாற்றி மாற்றி எல்லா தேட்டர்களுக்கு லென்ஸை ஸ்கூட்டரில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போவோம் இங்கே ஸ்கிரீன் ஓடிட்டு இருக்கணும் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சுன்னா இந்த லென்ஸை தூக்கி அங்கே கொண்டு போகிறது இந்த ரீலை தூக்கி அங்கே கொண்டு போகிறது இதே பழப்பங்க இவர் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணார் நம்மளை ஆனால் அது அவ்வளவு சந்தோஷமாக அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம்னு சொல்ல வரேன் லென்ஸை தூக்கிட்டு போய் மாட்டுறது ஒவ்வொரு ரீலாக இந்த தேட்டர்லேருந்து அந்த தேட்டருக்கு அப்போது சினிமா ஸ்கோப் பிரிண்ட் வந்து கம் கம்மியாக தான் போட்டோம் ஏழு தேட்டரில் போட்டு ரெண்டு பிரிண்ட் எப்படி ஓட்டுறது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கேப்பில் இங்கே இங்கே தப்பு நீங்கள் இருந்து ஒரு ஸ்கூட்டரில் நான் போவேன் ராஜா ரவி போவார் அரவிந்த் பன்னீர் நம்ம இவர் தம்பி எல்லாருமே அப்போ கலகலப்பாக இருந்தது சினிமா மேலே எவ்வளவு ஆசை எவ்வளவு ஒரு அந்த ஈர்ப்பு இன்னைக்கு கம்மியாகி போச்சு வர்றப்பவே கமர்ஷியல் ஆக்கிட்டாங்க ரொம்ப கொடுமைப்படுறாங்க நல்ல படம் எடுக்கிறதுக்காக முயற்சியே பண்ண மாட்டேன்றாங்க ஏதோ ரெண்டு ஒருத்தர் தவிர இந்த வெற்றிமாறனை போன்றவர்கள் கடினமாக உழைக்கிறார் ஒரு வித்தியாசமான படத்தை எடுக்கிறதுக்காக ஒரு இயக்குனர் மட்டும்தான் உழைக்க முடியும் அதை புரிந்து கொள்ளுகிற ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கும் போதுதான் இந்த திரை உலகம் சிறப்பாக வளர்வதற்கு வாய்ப்பு அப்போ அப்போல்லாம் வந்து பதினஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆகி பதினாறு படம் பதினாறு படமுமே வெற்றி படம் ஆகிடும் அதில் ஒரு ஆறு படம் நூறு நாள் ஓடும் ஒரு ரெண்டு படம் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு நாள் ஓடும் 
யாருக்குமே லாஸ் வராது அப்போ சட்டத்துணி மணிக்கு வந்துடுறேன் கிட்டத்தட்ட கிளியர தே ரேஞ்சில் இருக்குது ஏன் படம் தான் ஓடிடுச்சுல அடுத்த படத்தை அட்வான்ஸ் எல்லாம் வாங்க இந்த அட்வான்ஸ் பற்றி இல்லை எதிர்பார்த்ததே கிடையாது அட்வான்ஸ்னு ஒன்று இருக்குன்னா கூட அது தெரியாது அது எனக்கு இல்லடா உதய் எனக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஏதோ வந்துடுற யாரோ கொடுக்கு நீங்கள் எல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு தீபாவளிக்கு வந்துருக்கன்னாரு தீபாவளிக்கு நீ வந்துரு உனக்கு நான் ஒரு புது பேண்ட் ஷர்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எப்படி என்னுடைய ஆசையே ஊமை வெளிகள் சக்ஸஸில் அந்த டைரக்டர் ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் எடுத்து கொடுக்கணுங்கிறது தான் அது நான் கேட்கல எல்லா பேண்ட்டுக்கு அவன் உதவி வந்து ஒரே பேண்ட் ஷர்ட் ரெண்டே பேண்ட் ஷர்ட்டு போட்டிருக்கானே அவனுக்கு ஒரு நல்ல பேண்ட் ஷர்ட்டுன்னு எடுத்து வச்சுருக்கார் அதாவது பேண்ட்டு துணி ஷர்ட் துணி அது எடுத்து வச்சுட்டாருன்னு தெரிஞ்சு வச்சேன் பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்துட்டோம் கும்பகோணம் போகிறது அப்போ வந்தது பாருங்கள் ஒரு செய்தி என் நண்பன் ஒருத்தன் அவன் டேய் நீ ஏண்டா இன்னும் வரல அப்படின்னேன் ராஜா ரவி டேய் லூசு நீ போக வேண்டாம் திரும்பி வாடான் டேய் போடா ஒரு பேண்ட் ஷர்ட்டெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படி என்னுடைய ஆசை எல்லாம் இந்த பேண்ட் ஷர்ட்டுக்காக போகிறது கும்பகோணம் போகும் அப்போது அங்கேருந்து வந்து இல்லைடா மணி ஐயர் ஒரு படம் ஒன்று பண்ணுறது சிவஸ்ரீ சிவஸ்ரீ பிக்சர்ஸ் இல்லை வாசன் பிரதர்ஸ் அவர் கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் எனக்கு பேண்ட் போச்சே வடை போச்சே அப்போது அப்போல்லாம் மொபைல் கிடையாது இதே அரவிந்துக்கு தெரியுமா அரவிந்த் நம்ம வரலன்னு கோவிச்சுக்கு போகிறேன் எனக்கு அது கூட ஏன்னா நட்பு தான் எனக்கு பிரதானம் அன்பு பாசம் தான் பிரதானம் வந்து இவர் நட ஏதோ திடீர்னு வரேன்ட்டு வரலன்னு ஏமா அரவிந்துக்கெல்லாம் தெரியுண்டா சரின்னு போனோம் அந்த படம் தான் உரிமை கீதம் எனக்கு கிடைத்த முதல் படம் நேரம் நல்லா இருந்தால் பஸ்ஸில் ஏறுறவனு கூட இழுத்துட்டு வந்து படம் கொடுக்கறது இந்த இண்டஸ்ட்ரி தான் ஸோ எப்பவுமே தமிழ் திரை உலகத்தை வந்து நம்ம மறக்கவே முடியாது உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த திரை உலகம்னா அது தமிழ் திரை உலகம் போராத காலம் சில விஷயங்கள் நடக்கிறதை தவிர திரும்பவும் மீண்டு வந்துவிடும் அது மட்டுமல்ல இந்த கதை திரைக்கதை எல்லாம் நீங்களே தான் எழுதியிருக்கீங்க அதில் சந்தோஷம் ஆனால் சொன்ன மாதிரி இவர் ரொம்ப இங்கே தான் கூச்சப்படுறான்னா மிரட்டி இருக்கார் படத்தில் ஒரு இயல்பான ஒரு கதை பார்த்தினோம் அஜித்துக்கு அடுத்தது நரைச்ச முடிய விஷயத்தில் லவ் பண்ணுற ஒரே அது நான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டில் பார்த்தோன்னே சரி அப்பா பொண்ணு போல இருக்கு அப்புறம் போக போக கட்டியெல்லாம் பிடிச்சா வேறு மாதிரி போச்சு ஓ அடுத்த அஜித்தோ ஒரு மாதிரி அது இவருக்கு இவர் கலருக்கு கலர் ரஜினி கலரு முடி அஜித் முடி எங்கே ஒரு காம்பினேஷனே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அவனை நல்லா வரணும் நீ